आयनिक बॉन्डिंग अब बहुत हद तक को लेवल्स में कर गया है यानी कि ऐसी बात है कि आयनिक बॉन्डिंग में इतनी कुछ नई चीज नहीं है ये लेवल्स में भी तो हम आयनिक बॉन्डिंग से स्टार्ट करते हैं आपको पता है आयनिक बॉन्ड ये तब बनता है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ मेटल आइटम टू अ नॉन मेटल आइटम और जब मेटल आइटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स डूज करते हैं तो वो पॉजिटिव आयंस बनाती हैं जिनको आप कैट आयंस कहते हो और नॉन मेटल आइटम्स जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं तो आप उनको नेगेटिव आयंस कहते हो एन आयंस और आयनिक बॉन्डिंग आपको पता है कि इट इज इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस and ionic bonding is formed between metals and non metals but all metals and non metals do not form ionic bond or it is formed between metal and non some sig of significantly different electronegativity aage hum kar rahe honge agli cheez thodi si aapki structures ki baat kar do to ye aapko the sodium ion hai chloride ion hai sodium ion ke paas ek bar एल वो था इलेक्ट्रॉन था और इसके पास एक डेफिशिएंसी थी तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया तो ये एन ए पॉजिटिव बन गया और सीएल नेगेटिव बन गया <coughs> इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड या पोलेव से कर के आए हैं अच्छा और उसके बाद आपके पास एक जॉइंट आयनिक क्रिस्टल लैटिस आती है ऑप्सिड चार्ज आयंस हेल्ड इन अ रेगुलर थ्री डायमेंशनल लैटिस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ये क्रिस्टल लैटिस है और इधर आप देख सकते हैं कि जब जॉइंट आयोनिक क्रिस्टलाइटिस बनती है तो ईच एन ए प्लस पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय सिक्स सी एन नेगेटिव आइंस तो ये आपके पास एन ए पॉजिटिव है तो ये भी सी एल 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 ढेर सारे सी एल नहीं हो गए उसके बाद ईच सी एल नेगेटिव आइन इज सराउंडेड बाई सिक्स सोडियम पॉजिटिव सी एल है तो ये सोडियम पॉजिटिव ये 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 और ये ठीक हो गया तो ये आप देख सकते हैं क्रिस्टलाइटिस हैं उसके बाद हम आगे आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज रिलेटिव एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्स इन अ कोफलेंट बॉन्ड एंड इट डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट ठीक हो गया हम ये कहते हैं कि हम एटॉमिक रेडियस अगर मैं बढ़ा दूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम हो जाएगी ठीक है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा दूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी ठीक है और ये भी कहता हूँ कि अगर मैं अट्रैक्शन बढ़ा दूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी ई एन इज फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और रिपल्जन बढ़ा दूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी कम हो जाएगी ठीक हो गया अब आपको पता है कि न्यूक्लियर चार्ज होता है एटम्स इन द सेम पीरियड ग्रेटर पॉजिटिव न्यूक्लियर मोर लाइकली टू अटैक द बॉन्डेड बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स इन द सेम ग्रुप इन विच द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस आर लेस लाइकली टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज द पुल ऑफ द पॉजिटिव न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन पेयर इज लोअर और शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो द ग्रेटर द नंबर ऑफ इन इलेक्ट्रॉन शेल इन सब द लोअर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन द मॉडर्न इलेक्ट्रॉन्स अब हम बात करते हैं आयनिक करेक्टर ऑफ अकोवलेंट बॉन्ड की तो ये कहते हैं कि डिफरेंस ग्रेटर देन टू विल लीड टू एसेंशियली आयनिक बॉन्डिंग लार्जर डिफरेंस रिजल्ट इन ट्रांसफर अ डिफरेंस ऑफ 1.5 और लेस विल लीड टू बॉन्डिंग दैट इज मेनली कोवलेंट स्मॉलर डिफरेंस इन वर्ड्स ये आप देख सकते हैं केबीआर की बात कर रहे हैं तो के की इलेक्ट्रॉनिक 0.8 2.8 आपने माइनस किया तो आपके पास 2 आया ठीक है अब इसमें आपको पता है ना कि कौन सी बॉन्डिंग हो रही होगी इसमें आपके पास आयनिक हो रही होगी ये 2.5 ये 3.5 आपने 3.5 टू मन बाय माइनस किया तो आपके पास 1 आया तो इधर आपको पता है कोवेलेंट है 0.9 है ये कोवेलेंट है ये भी कोवेलेंट है ये भी कोवेलेंट है ये भी कोवेलेंट है ठीक है और ये आयोनिक है एन और मैग्नीशियम क्लोराइड ठीक हो गया ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की कुछ वैल्यूज हैं और जो अब फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यूज जो होती हैं ये एग्जामिनेशन में गिवन होती हैं डेटा बुकलेट में जो अपने ये एग्जामिनेशन के लिए और आपको अब याद करने की जरूरत नहीं होती पहले आपको याद करने की जरूरत होती थी लेकिन अब नहीं होती अच्छा जी उसके बाद 
हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो आपने बात की कि इट इज एबिलिटी ऑफ एटम्स टू अट्रैक्ट शेयर पेयर इन कोवेलेंट बॉन्ड पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी पोलराइजिबिलिटी दो नई चीजें हैं ये क्या होती हैं पोलराइजिंग पावर इज एबिलिटी ऑफ अ कैट आई एन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड डिस्टॉर्ट एन आई एन और एबिलिटी ऑफ एन एन आई एन टू अंडर गो डिस्टॉर्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैट आई एन अब आपके पास जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ये जो है ये होती है कोवरेंट बॉन्ड से ये जो है ये आपके पास होती है कोवरेंट बॉन्ड में और ये होती है आयोनिक में ठीक है और पोलराइजिंग पावर जो है इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन चार्ज और डिक्रीज इन साइज ऑफ आयन और पोलराइजिबिलिटी जो है इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ नेगेटिव आयन ठीक हो गया साइज ऑफ पार्टिकल की बात करें तो साइज ऑफ पार्टिकल जो है इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिक्रीज इन साइज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ठीक हो गया आगे आते हैं तो हम ये बात करते हैं कि मैंने आपको सोडियम एन ए पॉजिटिव एम जी टू पॉजिटिव ए एल थ्री पॉजिटिव की एग्जाम्पल दी हुई है तो इलेक्ट्रॉन नंबर लिख इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है प्रोटॉन नंबर लिखा हुआ है तो इस जब आप एन ए पॉजिटिव से ए एल थ्री पॉजिटिव जाती हैं तो आप कहते हैं कि साइज ऑफ पॉजिटिव आइन डिक्रीज होता है चार्ज जो है इट इंक्रीज क्योंकि देखें प्लस टू प्लस थ्री प्लस आगे फोर प्लस या माइनस फोर जो भी है जो जो है पोलराइजिंग पावर जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और कोवेंट कलेक्टर भी जो है वो इंक्रीज कर रहा है और जब आप एन थ्री नेगेटिव से एफ नेगेटिव जाती हैं तो साइज ऑफ नेगेटिव आइन जो है इट इज आल्सो किधर गया डिक्रीजिंग और पोलराइजिबिलिटी इज डिक्रीजिंग और कोवेंट कलेक्टर इज ऑल्सो डिक्रीजिंग ठीक हो गया अच्छा जी अब हम आगे आते हैं तो इधर भी हम यही बात करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो पोलराइजिबिलिटी डिक्रीजिंग और इधर से लेके इधर तक ये सारी इधर जाए तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीजिंग और जब इधर से इधर जाए तो पोलराइजिबिलिटी डिक्रीजिंग डिक्रीज होती है ठीक है अच्छा जी एक सेकेंड में बस क्या बेशक स्क्रीनशॉट ले लें तो ये अच्छा हो जाएगा आगे आते हैं तो हम ये कहते हैं कि ऑल बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ए एल आर कोवलेंट एक्सेप्ट ए एल एफ थ्री एंड ए एल टू थ्री और ऑल बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन आर कोवलेंट